大家好，本节介绍绿能制板系统 p a x i 功能、高级功能、小竹嵌套，最多可支持五个小竹嵌套。下面通过具体的例子介绍。在打开的花样中可以看到，有两个小竹， 1 2 0号色所代表的小竹和121号色所代表的小竹，并且。一百二十号色嵌套在一百二十一号色所定义的编织动作中，像这样，一百二十号色所代表的小图为基础小图，一百二十一号色代表的小图为嵌套小图。通常将具有一定排列规律的组织定义为基础小图，这里为莱卡组织。可以在嵌套小图中看到，嵌套时只用到了一个一百二十号色。但是，在展开时，莱卡的排列规律并不会乱。来看一下展开过程。首先，一百二十一号色根据定义的编织动作展开，接着才会展开一百二十号色。这样，莱卡的规律不会被打乱。开机展开，单击，可以看到，莱卡的规律没有被打乱。强行普通嵌花行方向，在功能线二幺四第三列选择，一表示向右，二表示向左。下面通过具体的例子介绍。在打开的花样中可以看到，有一个小竹，在编织动作中，前两行被定义为强行普通嵌花行方向向右，后两行被定义为强行普通嵌花行方向向左。在沙嘴和编织方向都相同时，系统会对这两行进行自动剔杀，上面两行也会自动剔杀。Pexy 展开，可以看到，展开后这两行的沙嘴和方向是相同的。撤退，编译，反编译查看结果。可以看到，编译后，编织方向和沙嘴相同的行有自动剔杀。空行压缩功能，如果小图中存在无动作的空行时，系统能够自动压缩空行。通过具体的例子介绍，打开的花样可以看到，一百二十一号色为二乘以二的组织，并且中间有三个空行，一百二十二号色为鸟眼视频组织，中间也有三个空行。一百二十三和一百二十四号色为圆筒加部分的莱卡。看一下展开过程。单独使用一百二十一号色时，展开后为二乘以二的组织，中间有空行。再次处理，将删除空行。单独使用一百二十二号色时，同样。初步展开时有空行，再次处理，将删除空行。同时使用一百二十一、一百二十三和一百二十四号色时，则按照小图编织动作中定义的排列展开。这是在花样中绘制的小图。
，Taxi 展开，可以看到系统有自动删除空行。强行翻针方向，主要运用于机器压线时。翻针的方向，使浮线能够顺利压下去。功能线二幺四第二列，一表示向右，二表示向左。功能线二幺四第二列，右机。强行翻针机头方向，这个通常用于斜面压线时。小图智能展开，使用二百一十和二百二十毫色，指定小图第一行的组织是取左还是取右。通过具体的例子进行介绍。在打开的花样中，可以看到两个小图。120毫色所代表的小图，向上空两行，编织动作第一行为210毫色，汲取当前行左边的色码； 121毫色空两行，编织动作第一行为220毫色，汲取当前行右边的色码。接下来看一下展开过程。一百二十号色，在展开时，二百一十号色取左边的色码，可以看到最终展开的结果。二百一十号色被左边的色码代替。一百二十一号色在展开的时候，二百二十号色取右边的色码。可以看到最终的结果，二百二十号色被右边的色码所代替。Taxi 展开，可以看到一百二十号色小图动作第一行总与左边的色码相同。一百二十一号色小图动作第一行总与右边的色码相同。小图优先级，小图优先级分为一至十级，没有填写时，默认为最低级及第十级。下面实例介绍，在打开的花样中可以看到，这个小图和这个小图没有标识优先级及最低的优先级。第十集，这个小图有优先级，优先级为一。看展开过程，一百二十、一百二十一和一百二十二号车都无优先级，在展开过程中同时展开。二百一十号车被左边的零号车所代替，可以看到最终的展开结果。是不正确的。一百二十四号色优先级为一，展开的时候优先展开。二百一十号色被左边的小图色码所代替，最后再展开没有优先级的小图，这样展开的结果为正确的。Taxi 展开。本节介绍完毕，谢谢大家。